こです。今日はハングルって何？ひらがなと何が違う？についてお話ししたいと思います。初心者向けに、えー、発音編を企画しておりますまだ韓国語がわからない、えー、またハングルが読めないという方がいらっしゃるならいらっしゃるならばぜひご覧になってください<音楽>さあまず皆さん、えー、今日の内容について簡単に紹介させていただきます今日はまずハングルって何ハングルについて簡単に紹介しますそしてハングルの特徴について皆さんとお話ししたいんです特にひらがなと何が違うのかという観点を持って皆さんにお教えします皆さんハングルって何でしょうある方は私はハングルを習っていますある方は私は韓国語を習っていますという風に、えー、言い方をしますどっちが正しいでしょう実は、ハングルというのは、韓国語の文字のことです。韓国語というのは、えー、言語のすべてのことを表します。つまり、お話ししたり、書いたり、読んだり、行動したり、すべての行動を表す言葉としての言語自体を韓国語と言います。しかし、ハングルというのは、その韓国語をその言語を表す文字のことだけをハングルと言います。なので、ハングルを習ってるという意味は、文字のことだけ勉強してるということになります。皆さんがもし、私は韓国語でお話ししたり、えー、使ったり、そして皆さんが旅行で楽しんだり、書いたり、見たり、全部を楽しみたいというなら、ハングルを習ってる。ではなくて、学ぶではなくて、私は韓国語を学ぶと言った方がいいでしょう。実はこのハングル、えー、世界で独特な文字であります。ハングルは、ハングルは、えー、自然的に長い間、自然的に作られた文字ではなくて、えー、約15世紀ですね。1900ではありません。1443年に作られた、えー、朝鮮時代に作られた文字であります。え作られた当時は、ハングルという意味ではなくて、えー、言葉ではなくて、フンミンジョングという言葉で呼ばれたんですけれども、これが今には、ハングルという文字になって、今の韓国語の文字をハングルというふうに呼ぶようになりました。では、このような、えー、独自で作られたハングルという文字に特徴についてお話ししましょう。ハングルは実は、えー、発音期間、つまり、この口の長い、口の模様、発音する下、歯、このすべての模様をかたどって作られた文字であります。例えば、この N、N の発音する、にゅという名前を持ったこの文字、ご覧になってください。これは、皆さん、なで発音してみてください。なで発音すると、この下が、下にくっつく。下が、歯の下にくっつくのを感じます。な、な、な。N の発音はこのように下がこのような形になるので、この形にして、これですね。これですね。この形にして、な、になるので、この形のかたどって作られたものが、韓国のハングルの文字であります。つまり、韓国語の文字を、韓国語のハングルを学ぶときには、発音を学ぶときには、口の模様をよく見る必要があります。なぜなら、口、舌、歯、すべてのものをよく考えて、その模様の姿に考えながら発音するしかありません
。このように、韓国の、韓国語の文字、ハングルは、えー、発音の期間、この、は、した、すべてのものを、ですね。この口からすべての模様をかたどって作られたものなので、韓国語の文字を学ぶとき、特に発音を学ぶときには、この口の模様をよく発音しながら考えて、そして見ることが大事です。なので、初心者の方には必ず鏡を持って練習するのをお勧めします。そして、ハングルの特徴、第2です。ハングルの特徴は、えー、シーンは、シーン一つでは発音できないというのが大きなポイントであります。実はこれが、えー、ひらがなと大きな違いでもあります。どちらかというと、ハングルは、えー、アルファベットに似てます。一つの例を挙げましょう。ひらがなでなという言葉を出してみました。ひらがなでなは一文字ですね。で、確かし、これを英語にすると、n, a, になります。n, a は2文字になります。このひらがね、なという一文字が、アルファベットになると、n, a になるように、シーンと母音に分けられます。これと同じように、韓国も、このアルファベットと同じような考え方で、言語が成り立っています。すなわち、N の発音にする、この、形の、な、にゅんという名前で呼びますけれども、このにゅんという文字と、あという発音にする母音が合わせて、なに読めるのが、韓国語、ハングルの特徴であります。この場合、N だけでは発音できません。N だけで発音できないので、韓国のシーン、韓国語のシーンは必ず母音がくっついてから発音できるようになってます。では皆さん、今日はいかがでしたか今日は韓国語、そしてハングル。ハングルは韓国語の文字のことを表しているという話をしました。そしてハングルの特徴としては、発音の期間をかたどってで、作られたものがハングルであるという話もしました。なので、必ず韓国語、ハングルを習うときには、自分の口の模様、そして発音の仕方、ちゃんと見る必要があるので、鏡を用意してくださいという話もしました。最後に、シーンだけでは発音できない特徴があるので、韓国語はシーンプラス、母音が一つになってから、発音できるようになる独特な文字である。なので、ひらがなとはちょっと違って、どちらかというとアルバペ、アルファベットと似てるという話もしました。次回は、そのようなハングルを持って、韓国語を通して組み合わせるんですけれども、そのシーンプラス合意になったその韓国語、その韓国語の工場の特徴についてちょっとお話ししたいと思います。次も、また会いましょう。とまなよ。いいねとチャンネル登録もよろしく。